，下来啊！班长，嗯、呃，我把这孩子交给您了，嗯、呃，您帮我好好照顾着。这孩子容易逃跑。没事，简秘书你放心，孩子交给我了，我们一定会好好照顾的。给我吧。阿宇，叔叔最近比较忙啊，等我忙完这段我来接你，好不好？没事的，小孩第一次来都这样。来，上一个。嗯。麻烦了，没事，再见。阿宇，再见。来，和叔叔再见。再见。走了。来，哎，好嘞。那，你看，小朋友们，你看，介绍一位新朋友。来，我们大家打个招呼。啊，大家好。哎，你们这就对了啊！有事情就说，别见外。哎，班长，谢谢。不见外，这不低三下四来求你了。什么低三下四？你看你这话说的。别跟他计较，咱这人就爱较真儿。不过话说回来，你说这房子要是因为明天才能住进去，他真不会来找你麻烦。是嫂子，我知道。洪明啊，从小时候就这样，哪怕自己饿死啊，也绝对不吃这个。接来之食，对吧？如果说别人要帮他呀，那都得让感觉是他帮了别人，嗯，那样他才高兴呢。我有你说那么不看吗？你没有吗？我有吗？你有。<笑>哎，晚上我们住哪儿啊？啊，上面一个大卧室，一个小卧室，你们两个住大的，我住小的。那不行，我们睡小的就行。别客气，就睡大的，咱俩睡大的。<笑>那那我先上去收拾收拾啊，你快点啊。嗯。哎，嫂子，我帮你。啊、哦，不用不用不用，我分得清大小。哎，郝宇呢？嗯，我就是说，你这些年你对郝梅还没死心吗？你别跟我说没用的，郝宇去哪儿了？我说了，你别急啊，淡定，行不行？我把这孩子给送到孤儿院去了。什么？哎哎哎！我天恒，你还是人吗？你那么小的孩子，你给送孤儿院去啊！不是，你先听我把话说完行不行？我前几天我看这孩子在给他妈打电话，这就说明郝梅并没有离开徽州，对吧？可是我问他，我说你妈妈在哪儿？你带我去见你妈妈。他不告诉我，那我只能使这么一招，对吧？我这样才能把郝梅给逼出来。你怎么逼？我把他送到孤儿院去了，身边没别人了吧？他只能给他妈打电话。他只要给他妈打电话，他妈就得来孤儿院。我已经跟孤儿院的院长说好了，只要郝梅一去，我就过去找郝梅。我这么缺德的招，你也能想得出来？你怎么着？你这打人啊你还？我，哎，你敢打我？你要敢打我，我就喊，我就把嫂子喊下来啊！我把你跟郝梅和女学生的事都给你兜出来。喂，天王。哎，你在聊什么呢？楼上没有热水啊？啊，你你你多放会儿、啊，嫂子。啊、哦，好嘞。好梅把自己亲儿子都托付给你了，让你照顾，对你多信任呢。大人之间的恩怨，你不能让孩子受罪啊。是，我把他送走之后，这两天我心里也七上八下的，我也不放心。可是我真的想见好梅，我不这么做，这事儿我不能半途而废。我跟你说。你但凡有点良心，明天把郝宇给我接回来，听见没有？我接去。哎，胡院长。哎，你好。给我，真没人来看他呀？真没有。这孩子自从到我们这来以后啊，话挺少，心眼特别重。哎，谢谢啊。没事。那我把他接回去。哎，去。阿玉、啊，跟园长说再见。去吧去吧，没事。妈妈。哎，再见啊。行了，别生气了，这不是接你来了吗？
，干嘛不要我？没不要你，我是想通过你把你妈找着。谁让你不告诉我你妈在哪儿？记好了。我饿了，饿了好办呀，咱吃饭去。想吃什么？我想吃西餐。牛排。OK 不？我想吃肯德基。哎，肯德基啊，行啊，肯德基啊，管够。耶！哎呀，这两居室就是宽敞啊，老婆，看看这大书架。够你用了吧？够用了，够用，钱还贵呢，每个月多了七百多呢。不过也好，至少不用每隔几个月搬次家了。贵点贵点呗，住着还舒服呢。哎，老公，哎，下周你们那个出版社就要开始竞聘了，你准备好了没有？放心吧，成竹在胸，没问题啊。你，你老那么大意。这是好机会，你千万别别别那个什么了，错过了啊！你放心吧，我就为了这个房租，我也得把这事儿拿下，是不是？哎，你看，来了，你的奶茶，怎么样？再要点什么？我吃饱了，我要上学，明天就要上学。你能不能容我慢慢办呢？啊，这是中国，什么事儿都得慢慢来。叔，其实我特别想告诉你妈妈在哪，可是我答应过妈妈不能说。你就气我吧你啊！你抓紧吃，吃完之后呢，我带你去见老祖。老祖是谁呀、啊？老祖啊，就是，就是你妈妈的奶奶。下来，谁啊？进来。他叫郝宇，是郝梅的儿子。你叫祖奶奶。祖奶奶